హాయ్ హలో నమస్తే దిస్ ఈ సువర్ణ వెల్కమ్ టు సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ సో రీసెంట్గా ఒక సినిమా డేట్ మాత్రం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది బట్ టీజర్ ట్రైలర్ మాత్రం ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉంది ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీల్స్ అనిపిస్తుంది అదే రూల్స్ రంజన్ సో ఈరోజు నాతో పాటు ఆ సినిమాని మనకి అందజేస్తున్నటువంటి ఇస్తున్నటువంటి డైరెక్టర్ ఉన్నారు బట్ ఇది స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పొచ్చు ఒక ఆయన ఏమో రీ రిలీజ్లో అటు థియేటర్ని హల్చల్ చేస్తున్నారు ఇంకొక ఆయన ఏమో రిలీజ్కి రెడీగా ఉన్నారు సో రత్నం గారి ఇద్దరు అబ్బాయిలు రైట్ నో మన స్టూడియోలో ఉన్నారు సో రెండు జాతి రత్నాలు అని చెప్పేయచ్చు సో సర్నేములు తీసుకుంటూ ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమంది హార్ట్స్ని తీసుకుంటున్నారు సో రైట్ నో నాతో పాటు బ్రదర్స్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం పదండి హాయ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమస్తే ఇద్దరికి వెల్కమ్ టు సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ అంతేనా నాకు ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉంది ఎందుకంటే ఇద్దరు బ్రదర్స్ ని ఒక ఇంటర్వ్యూ లో కూర్చోబెట్టాను నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇద్దరు కలిసి ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూ లేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి నాకు కొంచెం టెన్షన్ గా ఉందా ఏ మీ ఇంటర్వ్యూలు చాలా కూల్ గా ప్లెజెంట్ గా మాట్లాడేస్తున్నారు అసలు అవునా ఓకే ఏంటి ఇటేమో ఈయన రీ రిలీజ్లు మీరేమో రిలీజ్కి రెడీగా సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా రత్నం గారు అబ్బాయిలు కనిపిస్తూ ఉన్నారు స్టార్ట్ విత్ యూ మీనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను మన మీ పేరు నుంచి నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సార్ ఫస్ట్ మీ సినిమా చేసేటప్పుడేమో మీ పేరు జ్యోతి కృష్ణ అని విన్నాను ఇప్పుడేమో పేరు మార్చుకున్నారు రత్నం కృష్ణగా మారారు ఏంటి అసలు ఎలా రత్నం కృష్ణ తమ్ముడు రామకృష్ణ తన పిల్ల లాస్ట్ పేరు కృష్ణ తీసి పెట్టుకున్నారు ఫస్ట్ ఫిలిం తో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చారు తర్వాత చాలా మందికి బ్రేక్ వచ్చింది కోవిడ్ తర్వాత అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితేనే పక్కాగా ఆడియన్స్ గుర్తు పెట్టుకుంటారని ఆ కాన్సెప్ట్ తో వచ్చేస్తున్నారా అలా అనుకోవచ్చు కొంచెం ఇది రీసెర్చ్ చేసే చేశాను కొంచెం తెలుగులో హిట్ అయిన సినిమాలు లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూస్తే మంచి హిట్లు జేజన్ సాయాత్రే జాతి రత్నాలు గీత గోవిందం దాని తర్వాత ఇలా అన్ని రొమాంటిక్ ఫిలిమ్స్ రొమాంటిక్ హ్యూమర్ కామెడీ ఫిలిమ్స్ హిట్ అయినాయి సో కష్టపడి మనం ఏదో మెసేజ్ ఫిలిము లేకపోతే వేరే ఏదైనా యాక్షన్ ఫిలిం ఏదైనా ట్రై చేసినా ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ ఇంత అనుకునే రిజల్ట్ రాకపోతే సో ఐ థాట్ ఇది చెయ్యొచ్చు ఈ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు రూల్స్ అండ్ పర్పస్గా డిజైన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ బట్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ నాకు నా లోపల ఎంత హ్యూమర్ ఉందో నాకే తెలియలేదు ఫుల్ నాన్ స్టాప్ కామెడీ స్క్రిప్ట్ అయింది అండ్ లవ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ కామెడీ అండ్ ప్రతిరోజు షూటింగ్లు నవ్వుకుంటూనే ఉన్నాము ఎడిటింగ్లో నవ్వుకుంటూ ఉన్నాము ఎన్నిసార్లు చూసినా వీ ఆల్ హ్యాపీ సీయింగ్ ఎట్ సినిమా అండ్ పెద్ద క్యాస్టింగ్ సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ హైలైట్గా ఉంటుంది పీక్స్లో ఉంటుంది అసలు సార్ ఫస్ట్ మీరు గ్లిమ్స్ రిలీజ్ చేశారు సార్ రూల్స్ రంజన్ అని గ్లిమ్స్ ఎలా అంటే షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా లాస్ట్లో పెప్పర్ యాడ్ చేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేశారు టీజర్ అండ్ నిన్న రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ సమ్మోహనడ సాంగ్ అయితే అసలు రీల్స్ ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి అబ్బాయి ఎవరైనా సరే ఆ రీల్ చేస్తూ ట్రెండింగ్లో ఉన్నారు ఈ సినిమా నిజంగా అటు కిరణ్ అబ్బవరం గారికి కూడా ఒక మంచి మార్క్ సెట్ చేస్తుంది అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఎంతమంది అసలు ప్యాడింగ్ ఎలా ఒప్పించారు సార్ ఆది వెన్నెల కిషోర్ మన ఇంకొక వైభా హర్ష సుదర్శను అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎంటర్టైన్ అంటే హ్యూమర్ అని మాకు తెలుసు కానీ అసలు హ్యూమర్ అన్నిటినీ అందరినీ తీసుకొచ్చేసి సెవెన్ సెవెంటీ ఎంఎం లో మాకు ఒక్క టికెట్ తో ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఫిలిం చూస్తే ఆల్మోస్ట్ స్వీట్ షాప్ లో అన్ని స్వీట్స్ ఉన్నట్టు ఉంటాయి మిఠాయి కొట్టు అంటాం కదా సో స్వీట్స్ కానీ కారం కానీ అన్ని మిక్స్ ఉంటాయి నాకు చూపించారు మేల్ చూస్తే నేను వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఎడిట్ చేస్తున్నాను ఎడిట్ చేస్తున్నాను ఎడిట్ చేస్తున్నాను ఒక ఫైవ్ డేస్ వెయిట్ చేసి ఉంటాను యాక్చువల్గా తమ్ముడికి చూపించిన మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఐ టేక్ యూస్ అడ్వైస్ మా ఫిల్మ్ మా ఫ్యామిలీలో ఏ ఫిల్మ్స్ చేసినా వీ హ్యావ్ అ నేమ్ ఫర్ ట్యాగ్ లైన్ ఫర్ హిమ్ క్రిటిక్ అని బెస్ట్ క్రిటిక్ బెస్ట్ క్రిటిక్ ఓపెన్ గా చెప్పేస్తారా క్రిటిక్ అని కాదు ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు సాటిస్ఫై హిమ్ సో నాకు నచ్చిన నాన్నగారు నచ్చిన తను ఏదో ఒక లోపం చెప్తా ఉంటారు సో అందువల్ల ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నాది నీ మనసు నాకు తెలుసు తనకి ఫుల్ స్క్రిప్ట్ తెలుసు ఫినిష్ అయిపోయిన సినిమా అయిన తర్వాత థియేటర్లో చూసి బయటకు వచ్చి తను ఫస్ట్ అనేది నాకు చెప్పిన స్క్రిప్ట్ వేరే నువ్వు తీసింది వేరే సో ఐ లిటరలీ చేంజ్ ద స్క్రిప్ట్ ఇన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ షూటింగ్ సో అది కరెక్ట్గా చెప్పి పోరాన్ తిట్టే సెలిబ్రేట్ అంతే అంతే ఓకే వర్డ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ దానికి స్క్రిప్ట్ తెలియదు ఏం తెలియదు జస్ట్ రిలీజ్కి టూ డేస్ బిఫోర్ సినిమా చూపించాను
సో దెన్ ఐ హుక్ అప్ ఫినిష్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ ఎవరైతే షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది దెన్ ఈ డజన్ నో వాట్ ఇస్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ ఆల్ సో ఫ్రెష్గా చూపించి నాన్నగారికి తనకి ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు ఈసారి ఇట్స్ మై సిచ్యువేషన్స్ లైక్ లాస్ట్ బాల్ సిక్స్ సో అందువల్ల చూపిస్తే దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ వీళ్ళకి ఇద్దరు నచ్చితే ఇండియా మొత్తం నచ్చినట్టు అదే నాకు కూడా బిఫోర్ అదే చెప్పారు ఈ సినిమా మామూలుగా ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు జనరల్ గా ఏంటంటే తన నాన్నగారి దగ్గర కానీ నా దగ్గర కానీ అడ్వైస్ తీసుకుంటారు ఫిలిం చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ ప్రివ్యూ థియేటర్ లో నేను నాన్నగారు పడి పడి నవ్వాం సినిమా చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ దాన్ని అడిగింది ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి రెండు చిన్న కట్స్ చేపిన తర్వాత చేంజ్ చేసేదానికి ఏం లేదు మెయిన్ నాకు వచ్చి ఎక్కడ బోర్ కొట్టలేదు అంటే కథలు నుంచి అవేగా లేదు అన్ని ఈవెన్ హ్యూమర్ ఉన్నా ఇన్సర్ట్ చేసి ఏం లేదు సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అదే అడిగాను ఇక ఈ సినిమా నుంచి నువ్వు నీకు నా అడ్వైస్ కానీ నాన్నగారి అడ్వైస్ కానీ అక్కర్లేదు నువ్వే అన్నీ బాగా కరెక్ట్గా చేసావు అప్పుడు నేను అడిగాను డైలాగ్స్ ఎవరు రాసాను నేనే రాసాను నేను లేదు తిరిగి చూసాను నువ్వెంత ఇంత హ్యూమర్ చేశాను ఇన్ఫాక్ట్ ఇంట్లో హ్యూమర్ చేశాను సైలెంట్గా ఉన్నా తను ఎక్కువ మాట్లాడతారు నేను అసలు మాట్లాడను బట్ ఏమైనా మాట్లాడినా హ్యూమర్ అనేది సెన్స్ నాన్నగారికి నాకు ఎక్కువ బట్ అంత సర్ప్రైజింగ్ గా ఉన్నాను సినిమా చూసిన వెంటనే నాట్ ఓన్లీ హ్యూమర్ అని కాదు ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉంటుంది ప్రతి సీన్ సెంటిమెంట్ కానీ సెంటిమెంట్ లోనూ ఒక హ్యూమర్ మిక్స్ ఉంటుంది ఈవెన్ రొమాన్స్ కానీ ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ నాకైతే సుబ్బారావు గారు అజయ్ సుబ్బరాజ్ గారు అండ్ అజయ్ గారిది మీ క్లైమాక్స్ చూస్తే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ ఫిలిం ఇస్ టోటల్ ఫిలిం ఏ మీమ్ వర్తి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రతి దాని మీమ్స్ పెడతాయి ప్రతి సిచ్యువేషన్ ఒక మీమ్ ఉంది బాగా రీసెర్చ్ చేసి చేశారు ట్రోల్ చేసేదానికి నాకు తెలియదు కానీ నాకు అంటే చూసేదంటే మీమ్స్ ఏ కనిపించినాయి పెట్టి దానికి ఒక కమెంట్ రాసి అసలు మామూలు క్రియేటివిటీ కాదు నేను చాలా సో ఆలోచిస్తాను ఇంత బ్రెయిన్ పెట్టి ట్రోలింగ్ కి వాడుతున్నారు దీని ఇంకా ఇంకా బెటర్ గా అలాగే హ్యూమర్ లో కామెడీ లో ఫోర్ ఫైవ్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ కామెడీ ఒకటి టీజింగ్ చేయొచ్చు ఇంకోటి వచ్చి ఇంకో క్రియేటివ్ కామెడీ ఉంది ఇంకోటి సిచ్యువేషన్ కామెడీ సైలెంట్ కామెడీ బాడీ లాంగ్వేజ్ అలా ఉంది సో ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని వాడేసింది సినిమాలు ఇంకోటి వన్ లైనర్ ఉంది అన్ని కూడా ఒకటి కూడా మిస్ చేయాలి అన్ని కామెడీస్ అన్ని విధమైన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో యుల్ బి కీప్ లాఫింగ్ అండ్ ఎక్సైటెడ్ అంటే నెక్స్ట్ ఏ ఉంటుంది అనే ఉంటుంది ఫ్లో లో మీకు ఆలోచించేదానికి టైం ఉండదు మూవీలో సి సినిమా అంటే ఒక లాజికల్ ఫిల్మ్ మెసేజ్ ఫిల్మ్ అలాంటిది కాదు ఫ్యామిలీతో కానీ ఫ్రెండ్స్ తో కానీ ఒక గ్యాంగ్ గా పది మంది ఇరవై మంది వెళ్ళి చూసే సినిమా అది కానీ రత్నం కృష్ణ గారు ఒక్కటైతే మీకు మంచి అప్లోజ్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఆడియన్ థియేటర్ తీసుకొచ్చే ప్రామిసింగ్ టీజర్ ట్రైలర్ ఇస్తేనే వాళ్ళు థియేటర్ కి వచ్చి సినిమా చూస్తారు మీరు ఆ ట్రైలర్ తో ఆ ప్రామిసింగ్ ట్రైలర్ ఇచ్చారని చెప్పి మాత్రం బిగ్ హెడ్ ఎక్ట్ అనొచ్చు ట్రైలర్ కట్ చేసేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ ఎడిట్ అయితే ట్రైలర్ వన్ మంత్ ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు దస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిస్కషన్ ఇంటర్నల్ డిస్కషన్స్ ఇట్స్ అ అప్కమింగ్ మూవీ అప్కమింగ్ స్టార్ సో వి హావ్ టు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సినిమా లైన్ ఫుల్ అవ్వాలి సో ఓన్లీ వే వీ కెన్ రీచ్ ఆడియన్స్ ట్రైలర్ ద్వారా సో ఇట్స్ సపోజ్ టైమ్ పీపుల్ కెన్ జడ్జ్ టుడే ట్రైలర్ బాగుంటే సినిమా బాగుంటుంది సపోజ్ ట్రైలర్ లో మీకు అక్కడే జడ్జ్ ఒక పోస్టర్ లో జడ్జ్ చేస్తున్నారు సినిమా బాగుందా బాగాలేదని సో అది మన సినిమా ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ చిన్న స్టోరీ సో ఈ చిన్న స్టోరీ లీక్ కూడా చేయలేదు ఇన్ఫాక్ట్ మూవీ చూసిన తర్వాత తను ఒక్కొక్క సాంగ్ గా రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు నాకు ట్రైలర్ రఫ్ కట్ పంపించారు నేను ఫస్ట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయ ఆడియో తర్వాత రిలీజ్ చేయొచ్చు రోజు తిరుతూ ఉన్నాను ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తా చేస్తున్నారా చేస్తున్నారా అయ్యో త్వరగా చేయి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు టైం తీసుకుంటాం తిరుతూ ఉన్నాయి అవన్నీ అదొకటి మళ్ళీ అలాగే సినిమాలు ఫైవ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఇట్స్ లాంగ్ టైమ్ ఒక ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్ సినిమాలో టూ సాంగ్స్ త్రీ మాక్సిమం ఫోర్ సాంగ్స్ ఫైవ్ అనేది లేదు అవుట్ ఆఫ్ థింగ్ బట్ ఈ పిక్చర్ ఫస్ట్ టైం ఫైవ్ సాంగ్స్ నేను షూట్ చేసేటప్పుడే నాన్నగారు అయినా ప్రొడక్షన్ సైడ్ అయినా ఎవ్రీబడి వాస్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫైవ్ సాంగ్స్ ఎందుకు ఈ సినిమా కానీ బట్ దట్ సాంగ్ హస్ బికమ్ ప్లస్ పాయింట్ టుడే అండ్ ఇట్స్ అ లవ్ సబ్జెక్ట్ సాంగ్స్ హిట్ అవ్వాలి సో లక్కీలీ సమో కూడా పెద్ద హిట్ అయింది అండ్ ఇంకా సపోర్టింగ్ సాంగ్ ఇంకో అయిపోరాది వెన్నెల కిషోర్ నెల్లు
ఇటు అన్నయ్య ఏమో రిలీజ్కి రెడీగా ఉన్నారు సిక్స్త్న వస్తున్నారు ప్రమోషన్స్లో పాల్గొంటున్నారు ఎక్కడ చూసినా సోషల్ మీడియాలో కంటెంట్ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో హల్చల్ చేస్తున్నారు అమ్మాయిలు పేపర్ లెగరేటివ్ ఏంటండి అమ్మాయిలు పాడుతున్నారు ఏంటండి ఏ జనరేషన్లో ఉన్నామండి మనం లేదు మొన్న థియేటర్కి వెళ్ళాను నిన్న ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఫుల్ పిక్చర్ చూసాను చూసిన వెంటనే మా వదిన్ గారు ఇప్పుడు దాకా థియేటర్లో చూడలేదు అంట ఎందుకంటే వాళ్ళ మదర్ ఆలో అప్పుడు కాలేజ్ చదువుకునేటప్పుడు ఆలో చేయలేదు ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం నేను థియేటర్లో చూస్తున్నాను అని సినిమా బయటకు వచ్చినా ఎందుకు రాని కళ్ళు వస్తున్నాయి అంటే సినిమా క్లైమాక్స్ చూసి నేనే ఏడుస్తూ ఉన్నాను అంటే వాటర్ ట్యాప్ లాగా కారిపోతూ ఉన్నాయి ఆ ఇంపాక్ట్ ఇంకా పోలేదు ఇన్ఫాక్ట్ థియేటర్లో చూస్తే అంతసేపు అరుస్తున్నా క్లైమాక్స్ లాస్ట్ హాఫ్ నవర్ అందరూ సైలెంట్ గా చూసిన తిరిగి చూస్తే అందరు ఏడ్చుకుంటూ ఉన్నారు ఆల్రెడీ టీవీలో చూసిన థియేటర్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ మనమేంటంటే ఫ్యామిలీ ఏదైతే ప్రౌడ్నెస్ ఉంటుందో దాన్ని కొంతమంది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు అలా కాకుండా మన మనం ఇండస్ట్రీలో ప్రూవ్ చేసుకోవాలని కూడా ఉంటారు ఎంత రిచ్ వాళ్ళ కిడ్స్ అయినా కూడా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన పీపుల్ అయినా కూడా మన ఐడెంటిటీ కోరుకుంటారు అట్లా మీరిద్దరు నిజంగా ఇప్పుడు చూస్తే మీకంటూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు రత్నం గారు అబ్బాయిలు అండ్ వాళ్ళకంటూ ఒక డిజిగ్నేషన్ కావచ్చు ఆడియన్స్ లవ్ కావచ్చు కనిపిస్తుంది రూల్స్ రంజన్తో నిజంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ వస్తుంది అనిపిస్తుంది సార్ మీకు అండ్ బ్రదర్ ఆల్మోస్ట్ రీ రిలీజ్ అయినా కూడా ఎక్కడ చూసిన నిన్న నేను ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను సార్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు నమ్మరు మీరు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళకి చూడండి పెట్టిన ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో సార్ ఎస్ఏలు రాస్తున్నారు సార్ కమెంట్లు నేను మళ్ళీ నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసి రవి గారికి పంపించాను ఎస్ఏస్ సార్ అదే మొన్న థియేటర్కి రీ రిలీజ్కి తను వచ్చినప్పుడు ఇద్దరికి కాంపిటీషన్ నీకు పెద్ద ఓపెనింగ్ వస్తుంది నాకు పెద్ద ఓపెనింగ్ వస్తుంది రీ రిలీజ్ అందరూ వస్తారు ఒకే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ గా ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ వస్తున్నారు ఎందుకు రా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి లవ్ ఫెయిలియర్ ఉంటుంది కదా అందుకే దానికి ఆల్సో సెవెన్ జీ రీ రిలీజ్ ఇంత సక్సెస్ కి కారణం బ్యాక్ ఎండ్ అండి బ్యాక్ ఎండ్ ఎవరైతే పని చేశారో మామూలుగా ఏంటంటే సార్ ఒక సినిమా వస్తుంది అంటే ఒక పిఆర్ పెట్టుకుని ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేసి మేము సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం కానీ నిజంగా రీ రిలీజ్ లో ఇప్పుడున్న టైమ్ లో ప్రతి శుక్రవారం ఒక సినిమా వస్తుంది అంటే సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళడమే కష్టం అలాంటిది చూసేసిన ఫిలిం ని మళ్ళీ రీ రిలీజ్ చేస్తూ లాట్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయని విన్నారు ఎవరు రివీల్ చేస్తారు క్రౌడ్ సెలబ్రిటీ ఫిలిం ఏదో వరల్డ్ కప్ అయినట్టు మళ్ళీ చేస్తే చూస్తారు కదా వరల్డ్ కప్ మూమెంట్ ని అలా ఈ మూమెంట్ మళ్ళీ రాదు అన్నట్టు సెలబ్రిటీ షో అది వర్క్ చేసిన టీమ్ అయినా కూడా అలాగే చేశారు దాని రీసెంట్ అలాగే ఉండింది అది సారీ వాట్ ఈ కల్ట్ క్లాసిక్ ఇచ్చారు కల్ట్ క్లాసిక్ లేదు ఇన్ఫాక్ట్ మీరు కలెక్షన్స్ గురించి అడిగితే మేము మెయిన్ కలెక్షన్స్ కోసం చేయలేదు మళ్ళీ ఆడియన్స్ కి రీచ్ అవ్వాలి పార్ట్ టూ కోసం చూడని వాళ్ళు ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్ అందరు చూడాలి చూసిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ నాస్టైల్ ఎంజాయ్ చేయాలి అందుకు టికెట్ ప్రైసెస్ కూడా రెడ్యూస్ చేసాం చాలా దగ్గర టూ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ పెట్టు బట్ ఫస్ట్ డే సంధ్యా థియేటర్లు చూస్తే వన్ ఫిఫ్టీ ని ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి బ్లాక్ లో అమ్మారు అప్పుడు నేను నాన్నగారు తాను మనమే త్రీ హండ్రెడ్ కి అమ్మండొచ్చు మన ఇంకా పెద్ద కలెక్షన్ వచ్చేది అండ్ టికెట్ చేసి కూడా మీరు తగ్గించి మరి ఇచ్చారని కూడా విన్నాము ఈ సినిమాకి సంబంధించి అసలు చెప్పడానికి లేదు రవి గారు నిజంగా మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ఒక మార్కెట్ క్రియేట్ చేశారు ఇరవై ఏళ్ళ ముందు సినిమా తీశారు మళ్ళీ అదే సినిమాతో మళ్ళీ వచ్చారు మళ్ళీ పార్ట్ టూ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచ్ చేశారు నిజంగా మెయిన్ రీ రిలీజ్ అయినా దీనిపైన పెయిన్స్ టేకింగ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ ఫోర్ కే కి స్కాన్ చేయించాం ఫుల్ గా చేసిన తర్వాత కూడా నాన్నగారు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు మళ్ళీ ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కరెక్షన్స్ చెప్పి చేయించారు అండ్ మాక్సిమం రీ రిలీజెస్ వచ్చి సౌండ్ వచ్చి ఫిల్మ్ లో నుంచి తీసుకుంటారు ఇది ఫుల్లీ డిజిటైజ్ చేసి పెట్టున్నారు ముందరే సో మీకు ప్రాపర్ డిటిఎస్ డాల్బీ సౌండ్ లో మూవీ 
ఫ్రెష్గా ఉంది పాత సినిమా లాగా లేదు కలర్స్ కానీ డెప్త్ కానీ ఇప్పుడు తీసిన సినిమా లా ఉంది అండ్ మీరు థియేటర్లో యాక్చువల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ఆల్మోస్ట్ ఒక తిరణాలు పండగ లాగా చేసుకుంటున్నారు సాంగ్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ ఎవరు సీట్లో కూర్చోలేదు డాన్స్ ఆడుతూ ఉన్నారు నిన్న ఏఎంబి సినిమాస్ లో చూస్తే మా ఫ్రెండ్ అదే అన్నారు ఏఎంబి థియేటర్స్ లో నేను ఎవరు విసుల్ కొట్టి చూడలేదు అరిసి చూసింది లేదు అని సో ఇట్ వాస్ వెరీ హార్ట్ నింగ్ రత్నం గారు మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు నేను ఆక్సిజన్తో మెసేజ్ ఇచ్చాను బట్ మెసేజ్ ఇస్తే ఎవరో తీసుకునే సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు లేరు కాబట్టి ఒక మంచి హ్యూమర్తో వస్తున్నాను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అని అన్నారు ఆల్మోస్ట్ కొన్ని కొంతకాలం తర్వాత మొన్న మీడియాను ఫేస్ చేశారు క్యూఎన్డీ క్వశ్చన్స్ అడిగారు అండ్ రిసీవింగ్ ఎట్లా అనిపించింది మీడియాది కావచ్చు మీ వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు ఇంట్రాక్షన్ కావచ్చు బికాస్ నాన్నగారు స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి అంటే కొంచెం ఒక రెస్పెక్ట్తో they asked a uh, decent uh, Q&A questions and uh, of course everybody wants us to be win mm. so and wala that was very nice media ka kalavatam kaani wala mana review chesina vidham kaani so uh, everybody only think is uh, man success avalani a lot of andar korukuntunnaru we understood that okay and this film will definitely will fulfill all those things questions in isanga rapid fire la untayi meer inka inkonche expect chesaru antaru gaani maamuluga media antane ipudu rapid fire రాపిడ్ ఫైర్ తో కంటెంట్ ఎట్లా గొట్లా రివీల్ చేద్దాం అని చూస్తా ఉన్నారు అందుకనే మీడియా క్వశ్చన్స్ చాలా ఫుల్ ఫైర్ గా ఉంటుంది టీమ్ కి ముందు ప్రమోషన్స్ అయితే అవునండి ఓకే ఎస్ రవి గారు అన్నయ్య సినిమా చూసేసారు అంటున్నారు నెక్స్ట్ మళ్ళీ సిక్స్త్ ఖచ్చితంగా ఒక సక్సెస్ కొడతారు అనిపిస్తుంది మాకైతే మళ్ళీ సెలబ్రేషన్స్ సెవెన్ బై జీ రీ రిలీజ్ అండ్ మన రూల్స్ రంజన్ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ ఏమైనా మీట్ పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా మీరు అన్న నాన్నగారు మళ్ళీ ఒక స్టేజ్ మీద కనిపిస్తారా మోస్ట్ ఆఫ్ ప్లాన్ చేయాలి బట్ నేను పార్ట్ టూ షూటింగ్ లో చెన్నైలో బిజీగా ఉంటాను ఇప్పుడు అక్టోబర్ సెకండ్ వీక్ పైన షూటింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని ప్లాన్ చేశాను సో దాని ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతుంది వీళ్ళుంటే అదే అన్నయ్య గారు రిలీజ్ కి రా అన్నారు సరే చూస్తాను వీళ్ళుంటే డెఫినెట్ గా వస్తాను అని అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాం అయితే అందరిని ఒక స్టేజ్ మీద చూడడానికి అవును ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఇక్కడ ఉంటారా చెన్నైలో చూస్తారా అదే చెప్పాను కదా ఈట అట్ అండ్ డైలమాలో ఉన్నాను వెళ్ళి ఆ స్క్రిప్ట్ కి రెడీ అవ్వాలి రత్నం గారు ఏంటి మీరు రివర్స్ స్ట్రాటజీలు ప్లే చేస్తారంట నిజమేనా అంటే డైరెక్టర్ గానా లోపల పరకాయ ప్రవేశం వేరే క్యారెక్టర్ ఉంటదా ఏంటి పాపం అండి రాధిక ఏంటి సమ్మోహన్ అనే సాంగ్ కి ఏం జరిగింది అసలు చెప్పండి ఇదే రివర్స్ స్ట్రాటజీ చేశారు అది ఇదని చెప్పండి ఏం చెప్పినా కాంట్రాస్ట్ అవుతుంది బట్ షార్ట్ గా చెప్తాను యాక్చువల్ ఇంత దూరం సమ్మోహన సాంగ్ హిట్ అవుతుంది అంటే దానికి ఇద్దరు కారణం అంటే ఒకటి నేహా శెట్టి అండ్ శ్రేయా ఘోషల్ అండ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సాంగ్ బాగా వచ్చింది కారణం నేహా శెట్టి అండి సాంగ్ నేను ట్రాక్ రికార్డ్ చేసి అని పంపించాను తను అంతకు రియాక్షన్ ఇలా బాగుంది బట్ షూటింగ్ దగ్గర వచ్చేటప్పుడు ఫోసింగ్ ని ఇలా ఎలా తీస్తో ఇంత బాగుంది సాంగ్ ఇది నాకు ఫస్ట్ సోలో నంబర్ వస్తుంది పేరు వస్తుంది అండ్ షూ సో ఎక్సైటెడ్ నేను చాలా సాంగ్ షూట్ చేసిన కాబట్టి ఐ వాస్ లైక్ ఇది మనకి వన్ ఆఫ్ ద సాంగ్ అని అనుకుంటా నేను తను వచ్చి పర్సనల్ గా చెప్పింది ఇలాగ నాకు ఫస్ట్ సాంగ్ ఫర్ మీ ఇలా చేయటం అనేది ఇంకా డాన్స్ ఆడలేదు సో దట్ డే ఐ డిసైడ్ ఇన్ ద మైండ్ సరే తను ఇంతగా ఎదురు చూస్తుంది కదా సో ఐ షుడ్ గివ్ వాట్ షీ వాంట్ అని దాని తర్వాత స్టార్ట్ డూయింగ్ హోంవర్క్ సరే సాంగ్ ఇంకా మీద వస్తాం మామూలుగా ఇంకా ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ టోల్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్ నేను చాలా ప్లాన్ చేసింది వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి దాన్ని బట్ ఐ డింట్ ప్లాన్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ టూ డేస్ త్రీ డేస్ బిఫోర్ షూటింగ్ ఇంకా బెటర్ గా ఏదైనా చేస్తామని వీ హ్యాడ్ అ ప్లాన్ అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఎవరింగ్ ప్లాన్ చేసి వన్స్ అది ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వీ షూటింగ్ ఇన్ రిసార్ట్ అవుట్ సైడ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ హైదరాబాద్ లో అండ్ ఇట్స్ అ స్విమ్మింగ్ పూల్ షార్ట్ చూసారు ఆ సాంగ్ లో స్విమ్మింగ్ పూల్ టబ్ షవర్ అండ్ రెయిన్ ఇలాగ మొత్తం వాటర్ లోనే సాంగ్ మొత్తం so almost uh, by the temperature 15 degree water might be 3 4 5 degree hmm. so then before tub shot this okay that was a very tough time i had actually in a day at tablo water ni chaala four times hot water nenu mali mali like fill chey fill chey as vachindi in a city because it is like degree degree nu chaala cold ga undi cold ga undi so our time me idhariki some small small uh, stations jarige then the next day is the last shot of the song hmm. ante first of the song but last shot of the shooting మళ్ళీ ఇంకో వేరే షూట్స్ ఉన్నాయి సీన్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డే నుంచి స్విమ్మింగ్ పూల్ షార్ట్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ పెట్టిపోయింది నేను పర్పస్ కి ఎందుకు బ్యాలెన్స్ పెట్టి ఈ సాంగ్ ఈ షార్ట్ స్విమ్మింగ్ పూల్ లోపలికి వెళ్తే డెఫినెట్ షీల్ గెట్ సిక్ మొత్తం షూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఐ కెప్ట్ ఇట్ లాస్ట్ బట్ ఎలాగే త్వరగా తీసేస్తాం ఇట్ కేమ్ ఎర్లీ మ
నేను సిటీ ఐ మెట్ ఇన్ ద కరోనా ఐ టోల్డ్ సీనియర్ చాలా వాటర్ చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది టెంపరేచర్ మనిషి ఎవరు లోపల దిగాడు అదర్ షార్ట్ క్యాన్సిల్ ఓకే నువ్వు చేయొద్దు నేను వేరే ఏమే తీసుకుంటాను లేదు నేను చేస్తాను అని చెప్పాను తను నో 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 నువ్వు చెప్పింది బాగుంది ఇంట్రడక్షన్ కదా ఐ విల్ ట్రై నో నో నువ్వు ట్రై చేస్తే క్యాన్సిల్ అవుతు వద్దు అని వద్దే వద్దు నేను వేరే షార్ట్ తీసేస్తా అని స్ట్రాంగ్ గా చెప్పేసి ఐ పర్పస్ లిక్ హిమ్ ఓకే then reverse psychology she came behind me okay then try just and she touched water and both of them she immediately they gets the water mm-hmm. they get shoot chase shoot chase. we are not ready okay so with 40 minutes we finished the shot inka chaala chiyals undi but she couldn't hold the cold and all half of the sequence she had to come out then mm-hmm. i got upset okay and couldn't feel like apathy like i was more upset and uh, very adamant mm-hmm. so and all we had some discussion akada okay so nen anukunte next day she was uh, not well fall sick <laughs> చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా అంటే తన పది బొమ్మలు కొంటే నేను ఒక బొమ్మ కొనుక్కుంటాను అయ్యో నువ్వు నా తమ్ముడు కదా నీ దగ్గర ఒకటే ఉంది ఒక పని చేయి నీకు నాకు ఇచ్చేయి నీకు రెండు శ్రేయాసల్ పాడారు దాని తర్వాత మళ్ళీ వినిపించారు అప్పుడు విన్న వెంటనే నేను చెప్పాను తనకి శ్రేయాసల్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పమని ఎందుకంటే నాకు తలచి తలచి చూసా పాడారు అండ్ ఇప్పుడు సమ్మో ఉన్నాడు ఎంత పెద్ద ఇక్కడ ఒక శేఘోష్ ఇచ్చిన సాంగ్స్ ఉన్నింది అని మీ సినిమా పాటలు నా ఫస్ట్ సాంగ్ తెలుగు అందరినీ అందం అస్కావా ఫేమస్ నాకు తెలుసు సో ఆల్ మై హిట్ సాంగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మూవీ థ్యాంక్స్ అని చెప్పింది దాని తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఐ థింక్ సమోడాక ఐ మెట్ శ్రేయా ఘోషల్ షి వాస్ ఎక్సైటెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత జ్యోతి మీట్ అవుతున్నారని నవ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ షీస్ మ్యారీడ్ షియా కిడ్స్ అండ్ దట్ టైమ్ వాస్ డిఫరెంట్ and she gave 6 hours 7 hours she gave best input hmm. so the engineer was saying mamulu gusi 2 hours lipotharu hmm. and 6 uh, hours samogada malli malli retake chesi it's hmm. exactly like very first hour ela record chesam alage jarigindi okay that energy is another level song become entha bad hit na adhe dirtu unnanu then insta ki gaani youtube social media lo ella prathi reels de chusi 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 ne chur la sonna thane vastundi ani saru chudnu okay song ne okay అండ్ సమూహ లిరిక్స్ కూడా నేనే రాసిన యాక్చువల్ గా అవునా మీరే నా లిరిక్స్ రాసింది ఓకే సో రాంబోపుల కోశాల నేను ఇద్దరు కలిసి ఇన్ఫాక్ట్ తనే రాయాల్సింది ఆల్మోస్ట్ 4 మంత్స్ గా రీ రైటింగ్ చేద్దాం అండి ఫైనల్ వన్ పాయింట్ ఏ వాట్ ఇట్ సరే ఇంకా టైం లేదని చెప్పి వి సార్ట్ అండ్ ఫినిష్డ్ ఇన్ 4 అవర్స్ ఫుల్గా సో ఆ చూసే చూసే మూమెంట్ అప్పుడు వచ్చిన ఫ్లో లో రాసా కానీ ఆ హుక్ స్టెప్ మాత్రం సార్ అసలు అందరూ కొట్టేసారు నిజంగా ఈగర్లీ వెయిటింగ్ మీరు ఇంకా కొన్ని దాచి ఉంచామని చెప్పారు కదా అన్ని రివీల్ చేయలేదు సాంగ్ లో వెయిటింగ్ అండి సమూల సాంగ్ ది వే ఐ షార్ట్ పెద్ద స్క్రీన్ లో చూడాలి విత్ పబ్లిక్ గో క్రేజీ పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది అనుకోవచ్చా అంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ బ్రదర్ కూడా రివర్ స్ట్రాటజీలు ఏమన్నా వర్కౌట్ అవుతాయి చెప్పారు పొరా నేను చేయనా దాని తర్వాత లైన్ చెప్తే లేదు ఇలా చేయని చెప్పాను మూవీ చూసిన తర్వాత అదే అన్నాను కిరణ్ నాభారం గారికి మంచి నేమ్ వస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ నేను చేసినా కూడా అంత బాగా చేస్తుంటానని తెలియదు చాలా బాగుంది నేను ఫ్లో ఆ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా సూట్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ కిరణ్ అని వన్ థింగ్ బికాస్ వీ కే ఫ్రమ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ ఈ కే ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ అక్కడి నుంచి వచ్చి లైక్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి వచ్చి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి దానివల్ల ఇంకో షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి దాన్ని ఒక చూసి సినిమా వచ్చి అలా డెవలప్ అయ్యేసరికి అనబడి హిట్ అయింది వన్స్ ఎనీబడి సక్సెస్ వెనక ఒక నలుగురు వస్తారు అలాగే ఇమీడియట్లీ కమిటెడ్ ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఆ ఫోర్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఇట్ వాస్ లైక్ అబ్లికేషన్ తన కంట్రోల్ లేదు తన కాండు ఎనీథింగ్ కానీ యాక్సెప్ట్ చేసేసారు యాక్సెప్ట్ చేసేసారు అండ్ యు హావ్ టు గో ఇన్ ద ఫ్లో కానీ మీరు కథ చెప్పినప్పుడు విన్నారు ఈవినింగ్ దగ్గర కాల్ చేయలేదు చేసాక యాక్సెప్ట్ చేసేసారు బట్ ఏంటంటే ఇన్ ద షూటింగ్ టైం మార్నింగ్ ఒక షూటింగ్ నైట్ నా షూటింగ్ అలాగే డే నైట్ షూటింగ్ చేసేవాళ్ళు 
ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ యాజ్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం తనకి హ్యూమర్ చాలా బాగా వచ్చింది కామెడీ టైమింగ్ కానీ తన వాయిస్ కానీ నేను వినేల్ కిషోర్ సార్ చాలా సార్ మాట్లాడుతున్నాం కిరణ్ గారి హ్యూమర్ టైమింగ్ చాలా బాగుందని వాళ్ళ ఇద్దరు కాంబినేషన్ సినిమాలో థర్టీ మినిట్స్ ఉంటుందండి ఫ్లో అసలు మామూలుగా ఉండదు అదిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ వచ్చి లైక్ నేను అదే అన్నాను ఇప్పుడు రవి లక్ష్మి ఎలా ఉన్నాయిందో సెవెన్ జీలో ఈ కాంబో వచ్చి అంత హిట్ అవుతుంది జస్ట్ కమన్ వాట్స్ ద మూవీ ఇన్ థియేటర్స్ అప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఎందుకు ఇంత చెప్తున్నానని and uh, especially kiran gar ki after this film i'll be very level different kinds of scripts more comedy film asalu man manchi man critic inta ba chepte man nijanga full happy caller aggressive illi theater lo chudachu sir thanike adhe unnadu aa roju theater lo chudali cinema show indha man anagar next one week thana annaru inti gelthe tammudu enta telle nenu pogartane unnadu it never happened okay నేను నాన్నగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంది ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏమైనా చేసుకోవచ్చు కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎడిట్ చేయొచ్చు యాడ్ చేయొచ్చు వన్స్ అది రిలీజ్ కి ఆడియన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతే ఇంకేం చేయలు బట్ దానిలో కరెక్ట్ చేయడానికో మార్చడానికో ఏం అంత పర్ఫెక్ట్ గా చేసినాడు ఈ కథకి ఇది చాలు ఓవర్ డూ చేస్తే ఇంకా వేస్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఫస్ట్ టైం నా దగ్గర కానీ నాన్నగారి దగ్గర ఇన్పుట్ తీసుకోకుండా తనే ఫుల్ గా చేసాడు అండ్ మెయిన్ థింగ్ నాకు నచ్చింది ఒక ఆడియన్స్ గా నేను వెళ్ళి చూస్తే ఈ పిక్చర్ ఐ బై ద టికెట్ అండ్ వాచ్ నేను చూసి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ని కూడా తీసుకెళ్తాను నెక్స్ట్ షో కి సో అంత ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉన్నది బోర్ కొట్టలేదు రత్నం గారు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాన్నగారు ఇండస్ట్రీలో అందరికీ తెలుసు ఇండస్ట్రీలో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్న మనలో ఎంతో టాలెంట్ ఉంటేనే మనం సస్టైన్ అవ్వగలం రైట్ మీకు డైరెక్టర్గా అడుగు పెట్టడానికి లేదంటే ఇన్స్పిరేషన్ రావడానికి ఏంటి అసలు ఎక్కడ హుక్ పాయింట్ స్టార్ట్ అయింది హుక్ పాయింట్ అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేశారు మీ కెరీర్ నేను టెన్త్ స్టాండర్డ్ తను ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ మధ్యాహ్నం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలి అప్పుడు స్నేహం కోసం నట్టుగా తమిళ వచ్చిన డిస్కషన్ జరుగుతుంది రెండు మూడు లైన్స్ చెప్పారు కేఎస్ రవికుమార్తో అన్న డిస్కషన్ కూడా వెళ్ళాడు అప్పుడు సడన్ గా నేను పడుకుంటే స్నానం చేసి వచ్చి ఈ కథ ఎలా ఉందా అని చెప్పారు నేను అన్నాను ఇది ఈ సినిమాలో నుంచి తీసా ఇది ఆ సినిమాలో నుంచి తీసా బాగాలేదని చెప్పాను సో ఆయన చెప్పింది ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్లో ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అనుకుంటాను ఫినిష్ చేసేసి అడిషనల్ షీట్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ కూర్చొని ఫుల్గా రాసారు రాసి అంటే నేను బయటకు వస్తే కార్ లేదు ఫస్ట్ దాన్ని కార్ తీసుకెళ్ళిపోయి సరే వేరే కార్ రమ్మని ఇంటికి వస్తే రవికుమార్ గారిని కలిసి కథ చెప్పారు నెక్స్ట్ డే నాన్నగారికి ఉంటే చాలా బాగుంది ఇచ్చేద్దాం అప్పుడే జ్యోతి రాసాడు అని చెప్పారు అప్పుడు దాకా నాన్నగారు కూడా తెలియదు సో ఎగ్జామ్ వాళ్ళు కూర్చొని రాసింది అది అందుకే కమెంట్ ఎక్కడ చూసాను సార్ స్నేహం కోసం స్క్రిప్ట్ రాసింది అని చెప్పి ఒక కమెంట్ చూసాను చూడండి ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు నా క్రిటిక్ ఉంది దానికి అప్పటి నుంచే అందుకే ప్రతి స్క్రిప్ట్ నేను చెప్పేదాన్ని భయపడతారు ఎక్కువ బట్ కావాలి చెప్పాలని చెప్పండి లాజికల్ గా ఉందా కొన్ని లాజికల్ గా ఉండాలి కొన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉండాలి చెప్తే దాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకుని కరెక్ట్ చేస్తారు ఇంకొక క్వశ్చన్ రత్నం గారు మీరు ఆల్మోస్ట్ తమిళ్లో కూడా బ్రదర్ తో చేశారు తెలుగు ఇండస్ట్రీ చూసారు తమిళ్ ఇండస్ట్రీ కూడా చూసారు ఇంతకు ముందు ఏంటంటే అక్కడ సినిమాలు ఇక్కడ డబ్బు అవుతుండే ఇప్పుడు ఏంటంటే తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మీరు చూస్తే ఆడియన్స్ ఎంత బాగా సినిమాని ప్రేమిస్తున్నారు బికాస్ ఆస్కర్స్ అవార్డ్స్ కావచ్చు నేషనల్ ఆర్టిస్ట్ కి కొన్ని ప్రీషియస్ మూమెంట్స్ చూస్తుంటే అర్థం అవుతుంది సో తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గురించి మీ ఓట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆడియన్స్ ని హావ్ టు రియల్లీ సే థాంక్స్ అండి అండ్ అప్రిషియేట్ చేయాలి రియల్ సినిమా లవర్స్ ఇండియా మొత్తం ఎంత మంది ఆడియన్స్ వచ్చినా తెలుగు ఆడియన్స్ వచ్చి దే బ్రీత్ సినిమా దే లివ్ సే ప్యాషనెట్ అబౌట్ ప్యాషనెట్ సినిమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తమిళనాడు లో అనుకోరండి దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ అండ్ బీచెస్ పీపుల్ వీకెండ్ కు వస్తే డైవర్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇది మీరు నార్త్ ఇండియా తీసుకెళ్తే వాళ్ళకి డైవర్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి బట్ తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఒకే డైవర్షన్ ఇది సినిమా ఫ్రైడే సాటర్డే సండే వస్తే మస్ట్ సినిమా కెళ్ళాలి వీక్ లో ఎవ్రీ ఆడియన్స్ వచ్చి మూడు సినిమాలు చూడాలి దే అప్రిషియేట్ ఇట్ సో దే సినిమా లవర్స్ కాబట్టి సో ఐ ఆల్సో రీసెంట్ గా తమిళ్ మేము ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా ఉన్నాం సో తెలుగు చూస్ చేసుకుని తెలుగు కంటిన్యూ చేయాలని మళ్ళీ తెలుగు సినిమాకి స్టార్ట్ చేసింది ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు వీరమళ్ళు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రూల్స్ అంజన్ నో తెలుగు డైరెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు నేను ప్రతి చేసిన బైలింగ్ చేయాలి ఇక్కడ చేయాలి అక్కడ చేయాలి ఓకే సో స్వీట్ చల్ వి స్టార్ట్ విత్ వన్ స్పెషల్
ప్రతి ఒక్కరికి ఒక క్వాలిటీ నచ్చుతుంది కదా బాగా నచ్చే క్వాలిటీ ఏంటి రవిలో సైలెంట్ గా ఉంటే సైలెంట్ గా ఉంటే బెటర్ మాట్లాడాలి కదా సైలెంట్ గా అంటే నాన్నగారి నుంచి ఏదైనా ఒక క్వాలిటీ పిక్ చేసుకోవాలంటే ఏం తీసుకుంటారు హార్డ్ వర్క్ సో మదర్ ని వన్ వర్డ్ లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి వాట్ చూసే జీనియస్ మీ రౌండ్ వేరే ఉంది ఇది ఓన్లీ రత్నం గారిది ఉన్నారండి <laughs> 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 ఇద్దరు మంచి క్రిటిక్స్ ఉన్నారండి మీకు పర్సనల్ లైఫ్ లో అంటే మే ఇద్దరు కలిస్తే తన రూమ్ లో నడు పాకపోతాడు అంతేనా మీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటి రత్నం గారు బోల్డ్ అని ఉంటే తను స్క్రిప్ట్ నేను ఒక స్క్రిప్ట్ రాసాను అని మొన్న చెప్తా ఉన్నాను మే ఇద్దరు చూసుకున్నాను నేను వదన గారు ఇది పదేళ్ళ క్రితం చెప్పాము అంటే రాసి మర్చిపోతారు లేదు ఇది కొత్తగా నేను ఇప్పుడే రాసాను లేదు నువ్వు అప్పుడే రాసి చెప్పేసే వేరే వర్షన్ చెప్పేవా సినిమా కా సినిమా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అంతేనా చేసి వచ్చే రూల్స్ నుంచి చెప్పే డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఈ సిక్స్ న వచ్చేస్తున్నారు రూల్స్ రంజన్ అవునండి సో వన్ వర్డ్ లో డిస్క్రైబ్ చేయాలి మన సినిమాని వాట్ యు సే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ తో ఎల్లి మన అందరూ ఒక లైక్ జనరల్ గా ఒక రిలి ఒక సినిమా చేయడం చూసిన ఒక జోక్ చెప్పి నిన్నా కూడా పక్కన వాళ్ళు చెప్పి నవ్వుకుంటారు సో ఈ సినిమా పర్పస్ గా సినిమా జోక్ సార్ అదొల్ల ఎల్లి ప్రతి ఒక్కడు నాతో పాటు ఇంకా ఇద్దరు తీసుకెళ్తే ఇంకా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు పాపం తింటూ నవ్వుతూ మాట్లాడుకోవచ్చు సపోజ్ ఒక కపుల్స్ వెళ్తే లైక్ హస్బెండ్ తో ఈ జోక్ చెప్పి నవ్వుకోవటం ఇవన్నీ జరగతాయి ఫిల్మ్ ఈ సినిమా ఇట్స్ లాంగ్ టైం ఒక పాత సినిమా లాంటి సినిమా చూడొచ్చు నిస్సమ్మ మా నాన్నగారు చేసిన పెద్ద రికం ఇలాంటి ఒక రేర్ గా ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఒక సినిమా వస్తుంది అలాంటి సినిమా సో ఈగర్లి మేము అందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం హరిహర వీరమల్లు గురించి వన్ వర్డ్ లో ఏదైనా డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఆడియన్స్ కి పీకే ఫ్యాన్స్ కి వాట్ యూ సే హరిహర వీరమల్లు నాన్నగారు చేసిన భారతీయ రేంజ్ లో ఉంటదండి అంతేనా అవునండి ఇట్స్ అన్ బిలీవబుల్ మూవీ ఇట్ విల్ హిట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియన్ స్క్రీన్ ఇన్ కమెంట్ యువర్ గారు అన్నలో ఒక క్వాలిటీ తీసుకోవాలి యాజ్ ఎ పర్సన్ నాట్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ ఎక్కడ ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలుసు ఓకే క్రిటిక్ కదా కొంచెం ఒక సెకండ్ అట్లా ఆగిరు అన్నమాట ఓకే సో నాన్నగారిలో ప్రొడ్యూసర్ గా కావచ్చు ఇండస్ట్రీ పర్సన్ గా ఒక క్వాలిటీ పిక్ చేసుకోవాలంటే ఏంటి నేను నేర్చుకోవాలి తన దగ్గర అందరితో బాగా నవ్వుతూ మాట్లాడతారు ఎప్పుడు కోపరు అంతేనా అమ్మలో ఏదైనా ఒక క్వాలిటీ తీసుకోవాలంటే బోల్డ్ అని ఉన్నాయి రెండు చెప్పండి నాకంటే పెద్ద క్రిటిక్ తాను అవునా అండ్ ఎంత క్రిటిసైజ్ చేసినా అంత సపోర్ట్ చేస్తారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ రూల్స్ రంజన్ గురించి వన్ వర్డ్ డిస్క్రైబ్ చేయాలి వాట్ యు సే ఎంటర్‌టైనింగ్ అంతే ఓకే పార్ట్ 2 గురించి వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలి 7 బై జి బృందాన్ కాల్ అన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసాయి చెప్తాడని ఓకే ఇది ఫైనల్ క్వశ్చన్ మీకే ఇని వంట చేస్తాడు నేను అన్నానండి ఆయన వంటకి మీరు ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు 1 టు 10 లో జనరల్ గా ఇంట్లో లేడీస్ వంట వండిన మన ఏదైనా వాళ్ళు పెట్టింది తిండి ఎలా ఉంది అడిగి చెప్పాను అనుకోండి టెన్షన్ అవుతారు ఏదైనా లోపం చెప్తే అలాగే తను ఆల్రెడీ వంట వండేది దగ్గరికి వెళ్ళిన ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద ఉంటది మధ్యలో వెళ్ళి మాట్లాడే అంత చిగా పడతాడు మళ్ళీ అది వంట వండిన తర్వాత ఇంకా తినేసి మళ్ళీ మనం ఏం చెప్పలేదు బట్ ఈ రెండింటిని వదిలేస్తే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది మామూలుగా ఉండదు ఆ కుకింగ్ స్కిల్స్ ఎక్కడ వచ్చింది తెలియదు సో వెరీ హ్యాపీ కరోనా టైమ్ లో తనే రోజు కుకింగ్ డబ్బులు వచ్చి ఏదైనా నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి దీంట్లో కారం ఎక్కువ ఉండాలి పెళ్ళి <laughs> 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 
నేను పార్ట్ టూ అయ్యేలోపల ఉంటుందండి పార్ట్ టూ అయ్యేలోపల ఉంటుంది ఓకే సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ మీకేమో పార్ట్ టూ కోసం మీకేమో రూల్స్ రంజన్ కోసం ఆల్మోస్ట్ కమెంట్స్ చూస్తుంటే వెరీ పాజిటివ్ బస్ సార్ డేట్లు మారిన మేము డేట్ ఎప్పుడు మర్చిపోము సిక్స్త్ని వచ్చేస్తున్నారు మీరు మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి సో ఈ సినిమాతో మీకు నిజంగా తెలుగు ఆడియన్స్ ఇంకా అన్కండిషనల్ అవిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ చిట్టా దిస్ ఇస్ ఓ